Hi friends, so today we will have a discussion about data type in C programming. Now, we will talk about what we call data type in programming language. We will enter input in the program and we will store a variable. If we store a variable, we will store a value of a number. We will store a number of numbers. It is a normal number, means fractions, or letters, or a letters, or a string. We will use all these things to identify the concept of data type. So, data type specifies the type of data that a variable can store. A variable specifies the type of data that a variable can store. ஒரு variable நாக்த்து store செய்யின்ன data இவுடை type அது ஒரு number ஆனோ அது ஒரு character ஆனோ அது ஒரு string ஆனோ இங்கன identify செய்யான் வெண்டிட்டான் நம்மல data type என்ன வருன்ன ஒரு concept useயா and it is associated with each variable in a program ஒரு programming languageல நம்மல எந்த காரியங்கள் input செய்யின்னோ ஆப் input செய்யின்ன காரியங்கள் எல்லாமே data type மாயிட்ட associate செய்து நிக்குந்தான் ஒரு data type, number लेंने नम्मल एड़ते हैं, इन्ना integer नुँ वरन्नों एड़ data type नम्मल पड़िकिम, floating point नुँ वरन्नों एड़ data type उन्ट, double एन्न वर एन्नों एड़ data type उन्ट, character एन्न वर एन्नों एड़ data type उन्ट, अधिल ओरो individual data type उड़ता हैलुम, अध उपियोईकिन्न memory एन्न वर एन्न Okay. Vocês அப்போம் ஒரு variable நாத்து எந்த value store சியனன்ன நமுக்கு வெக்தம் ஐட்டில் ஒரு தாயரேனம் வேணம் அப்போம் data type என்ன வருன் ஒரு concept பியுச்சிட்ட நமுக்கது identify சியனாய்டு சாதிக்கிம் then we can classify the data type into different categories uh, the first one is basic data type the second one is derived data type third enumeration data type it is a user defined type and the next one is void data type basic data type no remember primary item we use in the data type or with them lrc programs in the number type of the kind of night is adding in examples on a integer character float and double then derived data type नो वरे इंबो array structure union pointers इतने अंदर मले derived data type नो रे derived नो वरे इंबो basic data types अंदर नमले derived जी दुगुन्दो नो रे data type आये थे नमके derived data type ने परे पारो array नो वरनो रे concept ने नमले इंदा बोली क्या homogeneous data structure नानो परे यार ला वो रे रूपत्ते ले ला उरी बाढ़ values से store जी इंदा उरी area याना नमले array इंदा परे या then structure अलग union वाले में heterogeneous हैं means different type of data से नमक ये ये area ले hold ये देखें ना इट्स आर्गुमेंट so they are derived data type the next user defined data type है ना enumeration data type नो रिया integral constants वाले oriented type का program जी आंसर आ गया तो ना तो बोलते हैं ना program कौशल को efficient आ गया अलग ही program इनके readability increase या इधर ना कभी इन्हें हम लोग use ये ना concept है ना enumeration data type नो रिया and the last one is void void means nothing it will not return any value हम लोग कोई variable ला कोड़ा रिकलेम void है ना वरना एक टाइप यूज़ किया ना सारी किला तो हम लोग जनरली वॉइड ना वरना टाइप फंक्शंस इन डगुड़े आना यूज़ किया then the first one integer integer is used to store the numeric value that does not contain the fractional part or it does not contain decimal points fractions इलिया तो संगीकर नमक एक प्रोग्राम ले यूज़ चाहिए ना नगेल नमला वड़ा यूज़ ही इन्होरे डाटा टाइप आना integer इन्हों पर गया then we have already discussed about the keywords used in C programming एक देशी नुपत्रण डे कीवर्ड वाला ना कीवर्ड्स means reserved words okay अब int इन्हों वरना एक कीवर्ड आना integer इन्हे भाग so this is an example here you can see int a means a and the variable and integer and the type will declare okay then the size of storing an integer variable is 2 bytes and byte are normally or integer variable memory consume okay 
then if we are using integer data type to store decimal value decimal value will be truncated and we will get only the whole number നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡിജിയറിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എന്താ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ ഇൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുക ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് കാൾ ആസ് ഡിക്ലറേഷൻ വിത്ത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിലേക്ക് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ത് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ ബി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ഇൻ എ വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഈസ് എ കീ വേർഡ് യൂസ് ഫോർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ വി ഹാവ് ഡിക്ലെയർഡ് എ വേരിയബിൾ നെയിംഡ് ആസ് എ ഇൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീ വേർഡാണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഇൻഡിജറിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു സൈസാണ് ഇത് മെമ്മറിയിൽ നാല് ബൈറ്റാണ് ഇൻഡിജ സോറി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വി ഹാവ് ഡിക്ലെയർഡ് എ വേരിയബിൾ എ ആൻഡ് ഇനീഷ്യലൈസ് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സോ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല അല്ലെ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കെയർ ഈസ് എ കീ വേർഡ് യൂസ് ഫോർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ വി ഹാവ് ഡിക്ലെയർഡ് എ വേരിയബിൾ എക്സാം ഇൻ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയണത് വൺ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും മെമ്മറിയിൽ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന സൈസ് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡബിൾ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡിക്ലെയറിംഗ് ദ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡബിളിനെ പറയാറില്ല ആൻഡ് ഡബിൾ ഈസ് എ കീ വേർഡ് യൂസ് ഫോർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ ഡബിൾ വേരിയബിൾ ഇയേഴ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ഡബിൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ബൈറ്റാണ് എട്ട് ബൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് അപ്പ് ദ മോഡിഫയേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എൻ സി എന്താ മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെമ്മറി ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മെമ്മറി ഭയങ്കര കുറവായിട്ട് വരും മീൻസ് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മെമ്മറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില സമയത്ത് മെമ്മറി ഡിക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ദ വി നീഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സം ടൈംസ് എ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നീഡഡ് ഫോർ എ വേരിയബിൾ മേ ബി ഇൻസഫിഷ്യൻ ഓർ സം ടൈംസ് എ സ്പേസ് വിൽ ബി ടു ഹൈ സോ ദ കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് മോഡിഫൈസ് പ്രിഫിക്സ് വിത്ത് ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ബൂളിയൻ
ഇറ്റ്സ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റീഡബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്ഡേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ടൈപ്പാണ് ഈ ന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ദിസ് ഇസ് ഇൻഡാക്സ് ആൻഡ് വി വിൽ യൂസ് എ എൻ എം ക്യൂ വേർഡ് ഇൻ ഇറ്റ് എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീ വേർഡ് ആണ് ജനറലി നമ്മളൊരു എന്യൂമറേഷൻ ടൈപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദൻ അതിനുശേഷം ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉണ്ടാവും ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ എന്യൂമറേഷൻ ടൈപ്പിനെയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓരോ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഡിജിറ്റ്സ് സോറി കോൺസ്റ്റൻസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ആൻഡ് നമ്മൾ മാനുവലി നമുക്ക് ഡിജിറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഈ ഒരു അസൈനിങ് നടന്നോളും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അങ്ങനെ കുറേ ഡേയ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ആൻഡ് ഹിയർ ദ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻ ഡിജിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് സീറോ ടു ആൾ എന്യൂമറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ മൺഡേക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ട്യൂസ്ഡേക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വെനസ്ഡേക്ക് ടു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പൈലർ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടും അസൈൻ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈ ദ വാല്യൂസ് ടു ദ എന്യൂമറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ഹിയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ എൻ എം ഡേ മൺഡേ ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പോകാം മൺഡേ ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ ഇക്വൽ ടു ടു ദെൻ വെനസ്ഡേ ഇക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് അത് പോകും so uh, this is about enumeration then next comes up to the memory size uh, uh, and the range in a tabular form data type nu parayum important aayittulla korche primary data type aanu character integer float double nu pariya adu edukkuna memory size nammal correct aayittu koduthittund adu eppol manasil orthu vekkya then adinu shesham nammal range koduthittund oro data type use cheyumbolum adinde oro ninde range koduthittund range inde importance endha nu vechchu nammal valiya reethiyulla calculations perform cheyumbo nammada result accurate aayittulla result generate cheyanundengil avade ee range nu parayna ini important aayittulla role undu ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ ജനറലി ഈ പറയുന്ന മൈനസ് ത്രീ ടു സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റിനെ കാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ടു ത്രീ ടു സെവൻ സിക്സ് സെവനെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ മോഡിഫയേഴ്സ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വയ്ക്കുന്നു ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് സി ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എഫ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എൽ എഫ് ആൻഡ് എവിടെയാണ് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ നമ്മൾ വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസറിനെ ഇന്ന് ഇൻപുട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിൽഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് തികച്ചും ആവശ്യമാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈബ്രറി
ദെൻ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ വിത്ത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ അതിലേക്ക് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ അതിൽ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ അതിലേക്ക് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം പാസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ആൻഡ് ദീസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് കാർഡ് ആസ് ഡിക്ലറേഷൻ വിത്ത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻസ് ഇൻ എ ഫ്ലോട്ട് ബി ക്യാരക്ടർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഡേ ഈക്വൽ ടു ടി എച്ച് യു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടി എച്ച് യു എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ വീക്ക് നെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറേ വാല്യൂസിൽ വരുന്ന ഒരു ആളാണ് ടി എച്ച് യു അല്ലേ അപ്പോൾ ടി എച്ച് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഡേയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക സി ഇവിടെ നമ്മളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വേരിയബിളിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വേരിയബിൾ ടി എച്ച് യു അപ്പോൾ ടി എച്ച് യുക്ക് അകത്ത് എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക ഇന്യൂമറേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനത്തിൽ ഒരു വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിസ് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നടക്കുക ഇംപ്ലിസിറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺഡേയിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിജിറ്റ് സ്റ്റോറിയും ട്യൂസ്ഡേയിൽ വൺ തേഴ്സ്ഡേ വെനസ്ഡേയിൽ ടു തേഴ്സ്ഡേയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻറ്റീജിയർ വാല്യൂവിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ശ്രദ്ധിക്കുക പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാരക്ടറിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് സി ആൻഡ് എന്യൂമറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താ അതൊരു ഇൻറ്റീജിയർ റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെയിലറിംഗ് ദ എബവ് കോൺസെപ്റ്റ് താങ്ക് യു ആൾ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ